Всем привет, это Илья Афанасьев, и это короткое видео предназначено для участников курса фотомастерство, для тех, кто хотел бы пройти стартовый барьер в использовании фотокамеры. Давайте посмотрим, что я предлагаю. Значит, прежде всего, я советую прочитать, изучить азбуку фотографа. Вот здесь вот указаны все термины, с которыми вы можете встретиться в будущем, и ссылки на их, скажем так, их описание в Википедии, либо короткие видео на Ютубе. Если вам термины какие-то уже знакомы, в принципе, вам достаточно просто кликнуть, посмотреть, убедиться, что да, информация соответствует вашему видению, и как бы сильно углубляться, изучать что-то специально не нужно. Вам нужно только получить базовые стартовые знания. Следующее э, задание – это инструкция к фотокамере. Понятно, что этот документ достаточно таки большой, и вам нет необходимости полностью его изучать. Поэтому я советую изучить только э, те разделы, которые здесь описаны, то есть режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, ручной режим и также описание ISO, как оно у вас выставляется, как оно контролируется. Вот, в принципе, это второе домашнее задание. Следующее домашнее задание – это настройка фотокамеры. То есть вам нужно взять свою фотокамеру и попробовать самостоятельно установить следующие значения на, в настройках. То есть центральная точка замера автофокуса. ISO поставить автоматически, цветовое пространство установить sRGB, качество фотографии поставить, чтобы фотографировалось JPEG плюс RAW и переключить камеру в ручной режим. Если вы с каким-либо из этих терминов не знакомы, вы, вам достаточно опять же открыть инструкцию вашей фотокамеры и в, в конце ее идет алфавитный указатель, вы можете найти соответствующий раздел в инструкции, и таким образом легко найти ту, ту установку, о которой я говорю. Таким образом, ваша фотокамера будет готова к стартовому базовому использованию. Следующее домашнее задание – это уже домашнее задание на фотосъемку. То есть вам необходимо сфотографировать расческу, чтобы она выглядела примерно вот таким образом. Но я хочу сказать, что здесь вот расческа сфотографирована очень красиво, но в том плане, что видны только вот средние зубцы и очень хорошо размытые, видите, задника ее и передняя. То есть, как бы она полностью размыта. Это делается на очень хорошую оптику, то есть, этот кадр сделан на хорошую оптику одним из участников нашего курса. Возможно, вот прям так сильно у вас не получится размыть. Но, в любом случае, я бы хотел, чтобы вы сделали два кадра. Один кадр, когда у вас все-таки часть зубцов четко видны, конец расчески и начало расчески у вас видны достаточно плохо. И второй кадр, где у вас все зубцы видны достаточно хорошо. Так, вот в руках у меня фотокамера. Вот у меня расческа, которую мы будем снимать. Так, вот она, да. И а, теперь нам нужно понять, какие нужно выставить параметры на фотокамере для того, чтобы ее сфотографировать. Но прежде всего выбираем режим мануал. Следующим моментом определяем а, диафрагму, на которой у нас зубцы размоются на расческе. У меня в руках Canon Mark II. 5D и объектив 2470, то есть обычный такой вот китовый набор где-то пятилетней давности. Да? Вот, значит, что мы делаем? Мы диафрагму открываем максимально. У меня за открытие диафрагмы отвечает вот это вот колесо сзади фотоаппарата. То есть у вас тоже одно из колес в режиме мануал отвечает за открытие или закрытие диафрагмы. Открытая диафрагма это число максимально маленькое. На моем объективе, кстати, оно и отмечено. 1 деленное на 2,8 и вот я выкручиваю это колесико таким образом, чтобы у меня получилось 2,8. Вот, у вас может быть другой объектив, в котором, допустим, указано 1 деленное на 3,5 дефис 5,6. Это значит, что при фокусном расстоянии, которое максимально широкое, и вы видите как очень много, у вас, возможно, диафрагма 3,5. А когда вы видите все очень узко и очень приближенный объект, у вас максимально открытая диафрагма может быть только 5 и 6 ну короче говоря желательно делать если у вас зум, фокусное расстояние максимально широкое, где у вас можно открыть диафрагму очень сильно. Вот. И вот уже в этом состоянии, именно в этом состоянии, прокрутить колесико, отвечающее за диафрагму, так, чтобы число было минимальным. Диафрагму мы выставили. Следующий момент, который мы будем с вами выставлять, это 
выдержку. Дело в том, что для каждого фотоаппарата и каждого, скажем, его сочетания с объективом существует выдержка, на которой можно снять кадр, не смазав его. Если выдержка слишком долгая, то есть вот шторка открывается, проходит какое-то время, свет попадает на матрицу камеры и шторка закрывается. Если в этот момент вы происходите какие-то движения, у вас, естественно, кадр происходит вот такой вот смазанный. Видите, как вот я специально делаю рукой перед камерой. То есть у вас получается открытие-закрытие затвора должно быть вот таким быстрым, чтобы естественная стряска с рук не сделала вот этого смаза. Каким образом высчитывается это число? Это число высчитывается очень легко. Вот, к примеру, сейчас у меня здесь 24-24 мм фокусного расстояния. Желательно ставить выдержку большую, чем 1 деленная на 24, ну, на самое ближайшее получается 1 тридцатая секунды. То есть 1 тридцатая, 1 пятидесятая, 1 восьмидесятая, 1 сотая, 1 сто двадцатая. Все вот эти вот числа уже подходят для того, чтобы вам не стрясти камеру при съемке. Если же вы используете другое фокусное расстояние, допустим, 70 мм, то, соответственно, вам нужно использовать такую выдержку, чтобы число, как я уже сказал, тоже используем правило, число выдержки, соответствовало числу вот этого фокусного расстояния. То есть то, что у нас больше 70. 1 80, 1 сотая, 1 120 и так далее. То есть 1, скажем, 30 уже не подойдет для этого фокусного расстояния. То есть может возникнуть ситуация, что вы просто смажете кадр. Поэтому открыв точнее выставив фокусное расстояние 24 мм, то есть достаточно широкий кадр, мы можем себе позволить выставить выдержку 1 тридцатую. Допустим, давайте так и сделаем. Давайте еще подстрахуемся, поставлю 1 пятидесятую. Вот, у меня получается здесь цифры 2,8, то есть диафрагма 2,8, 1 деленный на 2,8 и 50. Это значит, что у меня выдержка будет 1 пятидесятая. Теперь у меня осталось только третье значение или третье параметр, который будет влиять на количество света, попадающего в мой, мне в камеру. А это ISO, чувствительность матрицы. И вот чувствительность матрицы я выставляю уже ориентируясь по указаниям, которые мне дает сама непосредственно камера. То есть я навожусь на объект, который собираюсь фотографировать, и вижу, что бегунок, который находится по, в шкале, он находится значительно левее, чем а, центр этого, этой шкалы. То есть я же тут вижу шкалу, которая а, пока мне освещенность кадра и для того чтобы бегунок сдвинуть все-таки в центр мне нужно поднять величину ISO то есть вот сейчас у меня обстояло ISO 1600 а я сейчас сделаю ISO 2000 и бегунок таким образом стал практически по центру итак мои параметры при текущей ситуации это диафрагма 2.8 1.5 и и ISO 2000. Я, э, у меня стоит автофокус на объективе. На некоторых фотоаппаратах, кстати, автофокус выставляется не только на объективе, но и на самой камере. Пожалуйста, проверьте, чтобы у вас э, стоял включенный автофокус. Я беру расческу, наложусь на нее. Слышу подтверждение пиликания такое а фотоаппарата. У меня звуковое подтверждение включено, включено по умолчанию на всех камерах. И делаю кадр. Вот. Но на самом деле на фокусном расстоянии 24 такой кадр будет недостаточно размыт. Я знаю, что чем больше фокусное расстояние, тем размытие сильнее. То есть на самом деле, если у вас хороший объектив, который, у которого не меняется диафрагма в зависимости от фокусного расстояния, лучше снимать на длинном конце, то есть чтобы фокусное расстояние было максимальное. Вот у меня здесь 70 мм, и я еще раз сделаю этот же кадр. Так, наводится сложнее, вот я навелся. Вот. Я, получается, сделал два кадра, и мы их обе, оба посмотрим скоро на компьютере, и вы тоже сможете все это увидеть. Теперь давайте сделаем кадр, где все зубцы расчески будут видны. Это возможно, как вы уже, наверное, поняли, при закрытой диафрагме, как вы это прочитали, либо в азбуке фотографа, либо в инструкции к вашей фотокамере. Давайте закроем диафрагму, скажем, на десяточку, наведемся на расческу. Но единственное, что я сейчас увижу, что так как я закрыл диафрагму, она у меня получилась очень маленькая, у меня света стало заходить значительно меньше, и мне нужно очень сильно повысить ISO, то есть чувствительность матрицы, для того, чтобы сделать этот кадр, чтобы он не получился слишком темным. Но давайте попробуем все-таки его сделать, чтобы вы увидели, что сделать, если диафрагму закрыть, а ISO не поправить. Ну, чтобы у нас был такой кадр. А сейчас я поправлю ISO. Мне фактически пришлось поднять ISO 
на 6400, и все равно кадр получается достаточно таки темным. Давайте все-таки я диафрагму открою немножко. Ну, давайте сделаем, допустим, девятку. И достаточно сильно еще откро... попробую все-таки уменьшить выдержку, потому что все-таки кадр получается достаточно темным. Вот, у меня получились следующие параметры. Диафрагма 9, ISO 6400 и 1,20 выдержки, то есть 1,20 секунды. Снимаю с этими параметрами расчесы. Слышите, как долго щелкает зато так чик-чик, то есть щелчок уже достаточно сильный. И э, вместе с этим я понимаю, что у меня есть вероятность того, что я могу стрясти камеру в этот момент. Теперь я еще открою, точнее э, сделаю фокусное расстояние 24 мм и сделаем еще вот такой кадр. Еще одно домашнее задание связано с фотоширотой. Смотрите, у меня сейчас здесь стоит лампа, и я, получается, имею яркий светлый круг и темноту за ним. То есть, в принципе, очень хороший перепад контраста. Это, в принципе, идеальная ситуация для того, чтобы показать, как работать с фотоширотой. Давайте я сейчас попробую навестись на это кольцо и попробую поставить параметры, которые будут идеальны для его съемки. Мне параметры самого какой кадр получился так секунду вот сюда вот да вот видите кольцо видно больше ничего не видно вот мне параметры камеры подсказали что при 1 80 диафрагма 5 и 6 и 100 100 в принципе получится более-менее хороший кадр давайте будем брать эти параметры за основу то есть будем отталкиваться от них теперь чтобы сделать кадр в котором очень хорошо видны видны света, точнее детали в светах, нам нужно очень сильно сделать кадр значительно темнее. Как это лучше сделать? Если ISO 100, то фактически мне это мож... я могу это сделать только либо закрыв диафрагму, либо повысив, ну как бы, сократив выдержку. Выдержка сокращается следующим образом. Если сейчас у меня 1 80, давайте я поставлю 1 сотую, 1 120, 1 250 и 1 250, 1, 1 500. Вот сделаю несколько таких кадров. Вот я наложусь на кольцо и делаю все эти кадры. 1 сотая, 1 125, 1 250 и 1 500. Вот у меня несколько кадров получилось. Да, детали в цветах так они и не проявились. Ну, давайте попробую одну тысячную еще сделать. Вот, я думаю, что сейчас будет более-менее все это видно. Вот, теперь, вернувшись на одну восьмидесятую, как у нас это было, я буду повышать, наоборот, светимость этого кадра, чтобы проявить как можно больше деталей в, в тенях. И это я буду делать с помощью э, повышения чувствительности матрицы. То есть у меня сейчас стоит ISO 100. Я снимаю на ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO, ну скажем, 2600 возьмем, посмотрим, что получится. Очень прикольно получается. Вот, в принципе, все кадры у нас готовы, давайте перенесем их на наш компьютер и уже в нем непосредственно посмотрим, что получилось. Так, теперь смотреть очень важный момент. Не все э, участники фотомастерства умеют доставать карточки своего фотоаппарата и включать их в компьютер. Смотрите, как это делается. Ну, есть, короче говоря, крышка. Вот, возможно, у вас другие карты памяти. У меня используется еще Compact Flash. Вот, у вас уже может быть SD-шки, но в любом случае, короче говоря, нажав на определенную кнопку или нажав на саму карту, если это SD, она вам выскакивает. Вот, если Compact Flash или... Так, я покажу, вот у меня есть карт да? Если это Compact Flash, будьте очень аккуратны, чтобы не погнуть зубья. Флешка вошла ровно в то отверстие, которое для нее предназначено. Вот, у меня были всякие моменты, да, когда прям непосредственно эти зубья ломались в самой камере. То есть пишил и втыкая флешку, короче говоря, повредил зубья. Один из них загнулся, пришлось, короче говоря, нести в сервис центр. Будьте аккуратны, когда вставляете флешки в любые фотоаппарат, либо в картридер. Теперь картридер подключаем к компьютеру. Описание домашнего задания фотоширота вот представлено здесь в файле. Вы все это можете увидеть, прочитать. То есть, в принципе, какие файлы, как их 
хотел бы, чтобы вы их сделали. В принципе, все это здесь указано. А теперь давайте посмотрим, что мы получили в результате нашей съемки. То есть, вот у нас есть карта Reader, он подключился. Вот, и можно подать изменения, рассортировать все файлы, увидеть все файлы сфотографированы сегодня 29 числа. Можно взять вот все эм, JPEG, которые имеют отношение к сегодняшнему дню, вот, эм, и скопировать их себе на компьютер. То есть взять и скопировать таким образом. Копировать. И выбрать какую-то папочку для того, чтобы там их вставить. Ну, давайте возьмем папку вот сюда. Вот я скопировал файлы э, и сделал их представление в виде крупных значков. Давайте прям огромными значками сделаем. И посмотрим, что у нас получилось. Вот это у нас самый первый кадр, когда у нас открытая диафрагма. Видите, что зубцы видны только в середине. И расческа размыта в конце и в начале, как я и рекомендовал. Следующий кадр, это когда мы закрыли диафрагму, но не изменили ИСО. Помните, я сказал, что мы закроем диафрагму, ИСО не изменим. У нас кадр получится темный. Но как вы уже, наверное, где-то вот здесь вот видите, что в принципе видите, вся рука фактически в резкости и практически все как сказать расческа полностью спереди и сзади вся резкая все зубцы видны и вот потом мы повысили ISO, но все равно кадр был очень темным, поэтому нам пришлось достаточно сильно увеличить выдержку. Вот здесь выдержка у нас уже не 1,5, давайте посмотрим. Вот сейчас показываю, как смотреть параметры файлов. Правой кнопкой кликаете, и внизу самый нижний пункт списка, вот здесь вот свойства, подробно. Вот, вот здесь вы можете посмотреть, как это было снято. Видите, диафрагма девятка э, и выдержка 1,20. И вот уже при выдержке ISO 6400. Так вот уже при выдержке 1,20, видите, небольшой смаз есть. То есть, в принципе, э, все зубцы видны достаточно четко, но присутствует небольшое такое смещение. Да? Это как раз из-за того, что рука уже на 1,20 не выдерживает. Ну, в смысле, рука, как сказать, чуть-чуть двигается в течение вот этой вот выдержки. Давайте посмотрим следующие кадры. Так, это получается у нас снято на 24 миллиметра. И вот здесь вот начались наши эксперименты с проявлением деталей. Вот у нас а, здесь получается это мои тестовые снимки. И вот вот здесь, вот смотрите, начались как раз а, как раз игра с уменьшением выдержки. Выдержка ум, уменьшалась, уменьшалась, уменьшалась. В самом конце, видите, очень много деталей прям непосредственно на самой лампе мы видим. А вот здесь мы начали играть в другую сторону. Здесь получается у нас повышали ISO, и с каждым повышением ISO у нас детали в тенях, ну то есть вот этих темных местах становилось больше. Детали в тенях у нас здесь вот как раз непосредственно на вот этом стекле. И вот видите, получилось очень много деталей в тенях. То есть таким образом, в принципе, мы выполнили все это домашнее задание. То есть мы получили кадр, в котором у нас максимально видны детали в цветах, это будем считать вот этот вот кадр, максимально вы, вы, э, видны детали, но ну, здесь, скажем так, уже прошел перед свет вот вот этот кадр будет наиболее удачным с точки зрения того что показать что у нас много деталей в тенях. Вот. И какой-то средний кадр, вот этот, наверное, кадр, да, мы можем считать, как, который показывает и детали в светлах, и детали в тенях. Все. Спасибо большое за внимание. Всем всего хорошего.